வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உயிர்த்த குருவே வாழ்க வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் அது இன்றைக்கு யோகா தினமாக வச்சிருக்காங்க கொண்டாடுறாங்க மற்ற எல்லா இடத்துலையும் யோகா தினம் என்று இந்த ஜூன் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதியே யோகா தினம் கொண்டாடுறோம் அதனால இந்த யோகா என்ன என்னங்கிறத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் சிந்திக்கலாம்னு என்னோட எண்ணம் அதுல வந்து நம்ம அருள் தந்தை கொடுத்திருக்கிற யோகத்தை பத்தியே நம்ம சிந்திக்கிறோம் அதுல வந்து எங்க பார்த்தாலும் எக்ஸசைஸ் இந்த யோகாசனங்கள் அதைதான் வந்து இப்போ யோகம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நமக்கு சுவாமிஜி அருள் தந்தை வந்து ஒரு பாடல்ல அதாவது பாகம் ரெண்டுல ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ஏழு உடற்பயிற்சி மாத்திரம் யோகம் இல்லை உழப்பயிற்சி அற்புதங்கள் வேத பாடம் கடற்கரையில் மலைக்காட்டில் உடல் வருத்தும் கடும் மூச்சு பயிற்சி மட்டும் யோகம் அல்ல படற்கையினால் மனம் அலையா விழிப்பில் நிற்க பண்படுத்தும் பயிற்சிகளாம் இவை பிறவி தொடர் அறுக்கும் தூய வினை ஆற்றும் பண்பாம் துயர் கலைந்து நிறைவழிக்கும் வாழ்வே யோகம் அப்படிங்கிறாங்க யோகம் யோகம்னு இந்த யோகா யோகா கிளாஸ் போறோம் யோகா பயிற்சி போறோம் அப்படின்லாம் சொல்றோம் அப்ப எப்ப யோகம்னா என்ன அப்படின்னாக்க யோகம் என்பது நமக்கு தெரியும் இணைதல் ஒன்றுபடுதல் அப்படின்னு இப்ப யோகம் அப்படி யோ யோக்குங்கிற அந்த ஷர்ட் தைக்கும் போது கூட யோக்குன்னு ஒரு சொல்லுவாங்க அந்த ஷோல்டர்ல அது இணைக்கிறது அப்ப அதுக்கு வந்து அந்த பேர் வந்திருக்கு அவங்களுக்கு அது மாதிரி அது மாதிரி எது எதோட இணையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குன்னா உடல் உயிர் மனம் இது மூணு தான் இருக்கு அப்போ இந்த உடல் வந்து உடல் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மனம் செய்யறது தான் வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மனம் வந்து எதோட எது அதாவது யோகம் என்றால் என்னன்னு பொதுவா பார்த்தோம்னா யோகம் என்றால் இறையாற்றலின் இயக்க நியதியோடு மன ஆற்றலையும் உடல் ஆற்றலையும் இணைத்து விளைவறிந்த விழிப்போடு செயலாற்றி வாழ்வது தான் யோகம் அப்ப யோகம்னாக்க உடலுக்கும் உயிருக்கும் இணை ஒரு இணை இசைதல் வேண்டும் உயிரும் மனமும் இணைதல் வேண்டும் உடலும் மனமும் உயிரும் மனமும் இணையணும் உடலும் மனமும் இணையணும் உடலும் மனமும் இணைந்தாதான் அதுக்கு உடற்பயிற்சின்னு பேரு உயிரும் மனமும் இணைந்தாக்க அதுக்கு தவான்னு சொல்றோம் உடல் உயிர் மனம் இதெல்லாம் இணையறது எல்லாம் சேர்ந்து இணையறது வந்து காயக்கல்பம் அப்ப சமுதாயத்துக்கும் இயற்கைக்கும் தனக்கும் வந்து ஒரு இணைந்து நம்ம வந்து ஒத்து உதவி வாழ்வது வந்து அதுக்குதான் அகத்தாய்வு இந்த நாலு விதமா நமக்கு சுவாமிஜி பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ யோகம் அப்படின்றதுக்கு இது வந்து சரியை கிரியை யோகம் ஞானம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பக்தி அதாவது இத வந்து யோகத்திலே நாலு விதமா சொல்லுவாங்க ஏன்னா பக்தி யோகம் ராஜயோகம் ஞான ஞான யோகம் கர்மயோகம் இந்த நாலு நிலைய சொல்லுவாங்க பக்தி யோகம் என்பது ஆரம்ப நிலை அதாவது நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து அது ஆரம்ப நிலைனாலும் அதுல முழுக்க அவங்க வந்து அது சேக்கிழாருடைய பெரிய புராணம் எல்லாம் படிச்சாக்கா அந்த பக்தி யோகத்துல பக்தினாலேயே அவங்க யோக நிலையை அடைஞ்சவங்க ஞானத்தை அடைந்தவங்க இறைநிலை உழந்தவங்கன்னு கூட சொல்லலாம் அப்ப அந்த சரியை அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளவு அவங்க வந்து முக்கியமா எடுத்துக்கிட்டாங்க முழுக்க முழுக்க நம்பிக்கை இறைவன் மேல நம்பிக்கை அப்போ பக்தி யோகம் என்பது அந்த அதாவது பக்தி யோகங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அருள் சொல்றது என்னன்னா கிள்ளை போல் தாய் குறித்த தகப்பன் காட்டி கேட்பவருக்கு சொல்லும் மகனின் நிலை அதாவது ஒரு அம்மா வந்து எப்படி வந்து குழந்தைக்கு இதுதான் தா தந்தை அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிற கிள்ளை கிள்ளை போல் கிளி போல் தாய் குறித்த தகப்பன் காட்டி கேட்பவருக்கு சொல்லுங்களே தான் ம பக்தி இருக்காங்க தான் அந்த பக்தி மார்க்கத்திலேயே அவங்க வந்து யோக நிலை அடைந்தவங்க இறைநிலை உணர்ந்து வாழ்க்கையை நன்றாக வாழ்ந்தவங்க 
அடுத்தது ராஜயோகம்னு பார்த்தாக்கா யாசனம் பிராணாயாமம் முதலியவென்று செஞ்சு மனதை ஒருமுகப்படுத்துறது அது அவங்க வந்து ஆரம்ப ரெண்டா ஒரு அடுத்த நிலையிலேருந்து வந்தது விவேகானந்தர்ல அது சொல்லுவாங்க அப்ப ஞான யோகம் என்பது என்ன அப்படின்னு சொல் சொல்லிட்டு பார்த்தா அதுதான் பிள்ளைக்கே தகப்பன் யார் என்ற உண்மையை பெற்றவர் அறிந்த நிலை அதுதான் ஞானமா அதாவது இந்த பெற்றவள் அவை இந்த குழந்தை பெற்றவங்க இந்த பிள்ளைக்கு தகப்ப யாருங்கிற உண்மை நிலையை உணர்ந்தவங்க ஞான யோ அது அந்த நிலையை அடைந்தவர்கள் ஞான ஞான நிலையங்க சொல்றாங்க யோ யான் ஞான யோகத்துல இருக்கிறவங்கன்னு சொல்றாங்க அடுத்தது கர்ம யோகங்கிறது முடிவான நிலை ஞானம் பெற்றால் என்ன செய்வாங்க கடமையை கருத்தில் கொண்டு தொண்டு செய்தல் கர்மங்கள் எது அது வந்து கடவுளை உணர்ந்தவன் கடவுளை நாடுவார் கடவுளை அறிந்தோர் கடமையில் வாழ்வார்னு சொல்லுவாங்க சுவாமிஜி அப்ப அந்த கடமை என்பது தொண்டு செய்தல் அதாவது வாழ்க்கையில வந்து நிறைவாக வாழ்ந்து நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கோம் எங்கேருந்து வந்திருக்கோம் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எங்க போகணும் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கறதுல முழுக்க உணர்ந்து அந்த கடமையிலேயே வாழ்ந்தவங்க வந்து அது கர்ம யோகம் கடைசியில வந்து அதான் நமக்கு சுவாமி கர்ம யோக நிலைகள்னா நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதாவது இந்த யோகம் என்பது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தாக்கா மேல மெய்ப்பொருளாம் அறிவிற்கு மூலமான மேன்மை அறிந்து அப்பொருள் தான் எங்கும் என்றும் எப்பொருளும் எல்லா உயிர்களோட இயங்குங்கால் அழுத்தம் ஒலி ஒளி சுவைகள் செப்பு மனம் எண்ணம் என்ற ஆராய் ஆற்றும் சிறப்புகளை அதன் விளைவுகளை உணர்ந்து வாழ் ஒப்பு ஊமை அற்ற நெறி ஒழுக்கம் ஈகை உயர் கடமை பெறாத வாழ்வே யோகம் சொல்றாங்க அப்ப அது வந்து இந்த இதான் யோகம் யோகம்ங்கிறது என்னக்கு இறைநிலையை உணர்ந்து அந்த ஆறு நிலைகளையும் உணர்ந்து அது அதுதான் அதுவா ஆத்துது அந்த சிறப்புகளை வினை விளைவுகளை உணர்ந்து வாழும் ஒப்பு ஊமையற்ற நெறி அப்ப அது என்ன நெறி ஒழுக்கம் கடமை ஈகை அது மூணு தான் முக்கியம் அந்த பிறழாத வாழ்வு தான் யோகங்கிறாங்க அப்ப அதுங்க அந்த அதாவது இந்த பக்தி யோக ஞான யோகத்தை சொல்லும் போது அறிவு அறிவு அறிவுக்கு அடிமையாவது பக்தி அறிவை அறிவால் ஆ ஆராய பழகுவது யோகம் அறிவை அறிவால் அறிந்த நிலையே முக்தி அறிவை அறிந்தோர் அன்பினரமே ஞானம் இப்ப கடைசியில எந்த நிலைக்கு அதாவது மனிதன் வந்து மனிதன் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டான் வாழும் வகை புரிந்து கொண்டான் நல்ல மனிதனாக வாழ மட்டும் மனிதனுக்கு தெரியவில்லைன்னு சொல்லுவான் ஒரு சினிமா பாட்டு அது மாதிரி மனிதன் என்பவன் மனதை வந்து அமைதியான நிலையில் வைத்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கும் நம்ம வாழ்க்கைய புரிந்து கொண்டு இப்ப அந்த வாழ்நிலையில ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் மகிழ்ச்சியாகவும் நிறைவாகவும் அது வாழும்போதுதான் அந்த அந்த இரு ஞான நிலையை அடைந்தார்கள் சொல்லுவாங்க அப்ப இதை அடையறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா அது இன்னொரு பாட்டுல சொல் அந்த தீய வினை பதிவுகளை திருத்தி போக்கினாதான் நம்ம இந்த இறைநிலையை உணர முடியும் தெளிந்த அறிவில் விழிப்பில் நிலைத்து என்று நி வாழும்போதுதான் அந்த இறைநிலையை உணர முடியும் அப்ப எதுக்கு என்ன செய்யணும் தூய வினை தேர்ந்து ஆற்றி துன்பம் நீக்கும் தொழில்களையே கடமை என தேர்ந்து செய்து நம்ம தொழில் செய்யறது தொழில் வந்து செய்யறத வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது காசு சம்பாதிக்கிறது வீடு வாங்கறதுக்கு எப்படின்னு நம்ம துன் அதாவது தூய வினை தேர்ந்து ஆற்றி துன்பம் நீக்கும் தொழில்களையே க தொழில் செய்யும் போது கூட அந்த துன்பம் நீங்க யாருக்காக கஷ்டம் போகுதா அப்படின்னு கஷ்டம் வராம இருக்கிறத அது அந்த நிலைய மாயமனும் மறைபொருளாம் அறிவறிந்து மண்ணுலகில் உயிர்களுக்கு துன்பம் நீக்க நேயமுடன் தொண்டாற்றி இன்பம் துய்க்கும் நிறை வாழ்வாம் நெறியதுவே யோகம் அப்படிங்கிறாங்க சுவாமி இன்னொரு பாட்டுல அப்ப மண்ணுலகில் உயிர்களுக்கு துன்பம் நீக்க நேயமுடன் தொண்டாற்றி அப்போ தானும் நல்லா வாழணும் இன்பமா வாழணும் மகிழ்ச்சியா வாழணும் நிறைவா வாழணும் அந்த வாழ்க்கை வந்து மற்றவங்களுக்கும் அது கிடைக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட அந்த செயலாற்றும் போது அதுதான் யோகங்கிறாங்க அப்ப இந்த யோகம்லாம் செய்யறது எதுக்காக செய்யணும் அப்படின்னாக்க நன்மை என்ன நலமான உடல் மகிழ்வான மனம் நிறைவான செல்வம் மதிப்பு மிக்க தொழில் அமைதியான குடும்பம் அன்பான மனைவி மனைவிக்கு அன்பான ஒரு கணவனுக்கு அன்பான கணவ கணவன் அன்பான மனைவி அப்படி அறிவுள்ள குழந்தை ஒத்து உதவி வாழும் சொந்தங்கள் நட்பு உழைப்புக்கு தகுந்த வருமானம் நல்ல ஒரு மதிப்பு சமுதாயத்துல 
இதெல்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு கிடைச்சா எப்படி சந்தோஷமா இருக்கும் நிறைவான வாழ்க்கையா இருக்கும்னு சிந்திச்சு பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் எப்படி கிடைக்கும் இவை அனைத்தும் ஒருத்தனுக்கு இருந்துட்டாக்கா இந்த வாழ்க்கையில என்ன வேணும் இதுதான் கிடை ஆனா இதுதான் நம்ம இதுக்காதான் பிறந்திருக்கோம் இப்படி வாழத்தான் பிறந்திருக்கோம் ஆனா இப்ப மனிதனுக்கு அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குங்கிறாங்க அப்ப இந்த பிரச்சனை இப்ப யார கேட்டாலும் ஒரு சளிப்பான வாழ்க்கை என்னவோ ஓடுது அப்படின்னு அப்ப இதெல்லாம் எதுக்குன்னா அப்ப நலமான உடல் இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும் மகிழ்வான மனம் இல்லையா ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம வந்து சிந்திச்சு பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் கிடைக்கிறது தான் நம்மளுடைய அதை வாழ பிறந்த ஒவ்வொருத்தருமே மகிழ்ச்சியாகவும் நிறைவாகவும் அந்த பேரின்ப அது ஏன்னா இறைநிலை தானே எல்லாமே வந்திருக்கு அப்ப இந்த எல் பிரபஞ்சத்தை பூரா இப்போ கொடான கோடி கோள்களை நட்சத்திரங்களை எல்லாத்தையும் இயக்கி கொண்டிருக்கோம் அந்த பேராதார சக்தியை தான் அதனுடைய ஒரு துளி தான் நம்பங்கிறது அதுதான் இதுவா வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம முழுக்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த யோகம் இதெல்லாம் நம்ம செயல்படுகிறோம் அப்போ அதுக்கு இது வினை பதிவு தான் இதெல்லாம் இதுக்கு நம்ம அடையாம அலை அடையாம நம்ம கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணமே வினை பதிவு தான் அப்ப இந்த வினை பதிவை நீக்குவது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இந்த வினை பதிவை நீக்குவதற்கு தான் இந்த யோகமா இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம யோகம் செய்யறோம் அப்ப நமக்கு என்ன முக்கியம் இதுல உடற்பயிற்சியும் முக்கியம் தியானமும் முக்கியம் அகத்தாயமும் முக்கியம் காயக்கல்பும் முக்கியம் இதெல்லாம் சேர்ந்து செய்யறது தான் யோகம் இதெல்லாம் இத தனித்தனியா ஒவ்வொன்றையும் ஒன்று மட்டும் செஞ்சுட்டாக்கா இது வந்து நிறைவு பெறாது நமக்கு இந்த ஜீவகாந்த சக்தி எல்லாம் பத்தி நமக்கு தெரியும் எல்லாமே அந்த எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை இந்த ஜீவகாந்தம் தான் இப்ப இந்த ஜீவகாந்தத்தை நல்லா வச்சுக்கணும்னாக்க நாலு விதமாகவும் இந்த பயிற்சிகளை செய்யும் போதுதான் அந்த யோகம் முழுமை புறம் யோகம் எதுக்கு யோகம் செய்யணும் அப்படின்னா ஞான நிலை அடைவதற்கு ஞான நிலை தான் முக்கிய ஞான நிலை அடையும் போது அந்த கர்ம யோக வாழ்க்கை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இயல்பாக அமைந்து விடும் அப்ப அப்ப மகிழ்ச்சி நிறைவும் வாழ்க்கையில் கிடைக்கும் என்று சொல்லி இந்த சிந்தனையை நான் நிறைவு செய்து கொள்ளுகிறேன் அனைவருக்கும் இந்த சிந்தனைக்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் Be blessed by the divine power. Be blessed by the divine power. Varukha Valamudan. My sincere pranam to all of you those who are present here in today's meditation session. Now we are just um, discussing about the conversion of the biomagnetism in our body. And however we use our five sensor organs, we perceive things. So all such perceptions are imprinted in the brain cells. And again and again, when there is no other engagement for conversion, the imprints reflect according to the degree of force and quality of objects. So whatever we perceived before, that everything will reflect. See, that is, we take the same degree of force and quality of the objects. Here Swamiji gives us an one example. Suppose we look at an elephant. Anything we can imagine, elephant or peacock, whatever it is. We take the shape of the elephant. That is by conversion of a particular amount of degree of our bio current, we assume the shape and qualities of the elephant. Say we see that, we observe, and that will be registered. After the elephant leaves a place, or if we close our eyes, the elephant is within ourselves, right? And whenever we think of that elephant, the elephant stands. Now, I saw elephant earlier. Now I'm explaining about the elephant. So what all of the elephant I saw earlier, everything is coming in front of me and they are walking, dancing. All that is going on. So who is taking all that? Only our own self. So here we take the shape of the elephant, having a real elephant as a bold. After removing the bolt, 
we remain as a replica so the same concept swami used to say for uh, prayers also கடவுளை வணங்கும் போது கருத்தினை ஊற்றுப்பார் கடவுளே கருத்தாய் நிற்கும் காட்சியை காண்பாய் அங்கே என்ஜாய்டுவாலிட்டி all such perceptions and experience conditions the behavior character and the quality of the person that which is the experience of the soul and the behavior of the soul is the quality of the person so here to determine our own self to have a better quality let us have the contact with good people good things good thought Thank you one and all for giving me this opportunity to be blessed by the divine energy. Varikha Vallamudan. Varikha Vallamudan. Varikha Vallamudan. Varikha Vallamudan.